ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന തലശ്ശേരി പലഹാരമായ കോഴിക്കാലാണ് സോ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റമായ കപ്പയാണ് കപ്പ നന്നായി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് കായപ്പൊടി കാൽ കപ്പ് മൈദ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓപ്ഷനലാണ് കറി വേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കപ്പയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും കൂടെ മിക്സാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് മിക്സാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് വല്ലാതെ ലൂസായി പോയത് ബാറ്റർ കപ്പയിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കപ്പ ചേർക്കുകയാണ് ഇത് ഒരുപാടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു വലിയ പാത്രം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെറിയ പാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ കപ്പ പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കപ്പ പൊട്ടാതെ മെല്ലെ വേണം ഇതും കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആണ് ഇത് കപ്പയിലെല്ലാം പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സോ അതേസമയം നമ്മളിത് ഫ്രൈ പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി വെക്കണം നമ്മളിത് ഓരോന്നായിട്ടാണ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് കപ്പ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഇതിലെല്ലാം വേണമെന്നില്ല കുറച്ച് ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ കയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ആവുന്നവർ മുറുക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ എടുത്ത് എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതിന് ഓരോ ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഷേപ്പ് കപ്പ ഒന്നും ഒരേ രീതിയിലാവണ്ട ഒന്ന് കുറച്ച് എടുത്തൊന്ന് കയറിയിട്ടും ഇറങ്ങിയിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മളത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ആക്കി എടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ജോയിൻ്റ് ആവും അതിനാണ് തിക്ക് ബാറ്റർ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഊരി പോരും ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലാതും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞെടുക്കണം ഏകദേശം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ എണ്ണയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാവും ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കോരിയെടുക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മൾ തലശ്ശേരി പലഹാരായ കോഴിക്കാലം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കപ്പ മാത്രം നമുക്ക് വേണമുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു താങ്